放开你，把你记住，牢牢的记住。你紧紧的抱着我，抱着我，心贴心的抱着我。女人，到了地底下，咱俩都凉了，我就感受不到你身上的热乎劲儿了。抱着，抱着，咱们就这么抱着啊，抱着，就算他们把咱们活埋了，咱俩也这么抱着，要不然。在黄泉路上把你丢了，可咋办呀？抱着。啊啊啊！哎呦！这一家，你下辈子就是托生成驴，我也能找到你。我好日子才来，咋就没了呢？我不想死，我不想死啊，哥哥。哎，站住！说你呢，站住！是你家呀，小王，你认识我呀？我找他要走。哎。找白队长也不能硬闯啊！啊，我没来得及跟你打招呼，我真有急事。哎，你再这样，我开枪了啊！开枪，队长，他硬闯，掐你的狗眼了，谁都敢玩。谁呀、啊，刘军？谁呀？告诉你啊，给我记住了啊，这是你未来嫂子，小嫂子。嫂子好。哎，瞎说什么呀，小王，他瞎说的啊。我告诉你啊，再有一次的话，我打断你的腿。没有事吗？没事啊。你没事。哎呦，大梅，你找我什么事啊？进去说。哎、怎么着，小两口？这动静够大的呀！啊，又打又闹鬼，鬼哭狼嚎。这回舒坦了是吧？舒坦了，咱就上路吧。二位，请。怎么样？是我们推你们下去啊，还是你们自己跳啊？秀兰，我接着你。这次这件事情搞清楚了吗？我确定，千真万确。可是上次屯粮那件事情搞得我很没面子呀。这次跟上次不一样，这次呀、啊，你肯定能找回面子来。我敢肯定，他们就是呀、啊，觉得西安城保不住了，弃城而逃了。这还举人家呢，平日里道貌岸然的，都不如我们这些平民百姓。哎，你这消息是哪儿来的？有人看见了。有人是谁？就是有人看见了，有人亲眼看到他们呀，出了西门就再也没有回来。你别转了。你确定这个廖山峰跟云秀逃跑了是吧？什么鬼？
真的是这样的话，那他们这回罪过可就大了。定什么罪啊？叛童罪。现在在最难的时候，他们当了西安城的叛徒，人人可诛之。不仅要杀他，还得抄家。逃跑就要抄家啊？当然要抄，是必须要抄。这要抄家的话，呀，这廖家值钱的东西可不少呢，尤其是那些字画，听说是唐宋明清的，特别值钱。都是真的吗？当然。哎呀，我爹在他们家当那么多年下人，平时里呀、啊，这廖举人都不舍得拿出来给别人看。那如果真的要抄家的话？他家的那些唐宋明清的文玩字画和宅子，就得归公家了。归公？归公是交给政府是吧？不能交给政府，得交给我们警察局才行。那要交给你们警察局，那那些字画咋办？那些字画和宅子都得进行公开的拍卖。拍卖就是说，谁都可以买，是吧？道理是这么个道理，但是廖家的财产太值钱了，不是谁都能买得起的。也是啊、哦，咱们水车巷啊，也就你家跟水家能买得起。水家行，我家买不起。你家咋不行？你爹有一个大的人参，谁不知道那东西值钱啊？那可是我爹的命根子，金山银山他都不换。哎，那我问你。拍卖多少钱，谁说的算、啊？当然是我们警察局了。那要是你们警察局说的算，最底价，你肯定知道吧？廖家的宅子和那些唐宋明清的文玩字画，这个确实是很。可是廖春风不是还有一妹妹，廖秋月在上海上学吗？她要是回来，照样可以继承家产。那是上海大城市，她哪舍得回来呀？再说了，她也许在那边还嫁人了呢。那要是没嫁人呢？那她回来你就娶她呗。那你这样就可以顺理成章的继承财产了。我的心里只有你。哎，我的心里没有你。我会等你。滚。好嘞。哎，你别闹了。我跟你说真的啊，就是这廖秋月回来之后，她也不会把东西买回来吧？就算他想买回来东西，不也早就卖给别人了吗？嗯，我明白你的意思了。报告，干什么你啊？怎么不敲门？消声了？你跑去找人去他办公室。知道了，滚。是。我先去忙这事儿啊，容我想想。这边，我这边。买两个散金奸细，还他妈装难民呢，被我一眼就看出来了。他在城墙上端着机关枪冲我们猛打，李连长就他妈死在这小子手里啊！现在这个奸细竟然敢跑到咱们这儿来，是是，几个人啊？两个人，还是两口子呢。哟，患难夫妻嘛，患难活埋也算成全他们了。行啊，埋完之后啊，在上面种棵树。保证长得又高又粗啊，肥吗？刘<笑>长，哎，听说这栽桃树，来年结的桃子可特别甜，栽杏树也可以啊，十年他妈不用上肥了啊！行，弟兄们辛苦了啊！哎，好嘞。我有一件事，我想跟你说。你说。
说的，这这这，别说了，别说，别说了。我想都不用想，这不可能，怎么可能呢？他廖春风能投靠镇松军，他爹怎么死的？廖举人就是死在镇松军的手里的。况且廖春风打仗还是很英勇的，我亲眼看见的。您什么时候亲眼看见他打过仗啊？哎呀，局长大人呐，廖春风真的跑。有人亲眼看见，他昨天出了西门外，到现在还没回来。他一个人跑的，两个人，还有谁？云秀，云秀，啊！西门外就是镇松军的地盘，现在有钱人都往外跑了，还带着女人。太可恶了，老祖。有。现在情况非常危急，必须杀鸡给猴看。你现在去，把廖家的宅子给我封了。是。局长大人，您现在住这宅子呀，跟您的身份是太不匹配了。您要不要考虑换个宅子呢？嗯。你这叫什么话？宅子收了以后，所有权是警察局的，他不是我的私人财产。是，我是警察局长。这近水楼台先得月，你觉着好吗？老百姓该怎么讲啊？收到根子底下压死人呐、啊！我得顾全这个。是是是是，还是局长大人您想的周全呀？那这宅子是不是可以进行公开的拍卖啊？啊，这倒是个好处。是廖家那么大的宅子，这水车巷谁买得起呢？您是警察局局长，您说谁买得起他就买得起，您说谁买不起他就买不起。再说了，谁都要买不起是好事儿啊。这个宅子到时候由谁暂为保管，还不是您一句话的事儿吗？小子，这局长得你当。那我现在就去封了廖。